quand vous allez à Montarlo, il y a un moulin. C'était le moulin où était ma famille avant de partir au Mexique. Je pense que ma cœur, c'est moitié française et moitié mexicaine. On est toujours dans la rue principale de Jicaltepet, dans laquelle on voit ces maisons, qui paraît-il que c'était l'hôtel, le premier hôtel de la colonie française. Ici, on est devant une maison, laquelle on voit les, une maison française. Pourquoi est-ce qu'on appelle une maison française Parce que d'abord on voit les tuiles, la construction. Bien sûr que les fenêtres sont modernes d'aujourd'hui, mais on voit toujours la construction de la maison. Et paraît-il que c'est une maison qui s'était construite vers les années de 1870. Ouais. Bien, ici on va sur la rivière. Uh -huh. Et Gil, ouais. nada, ok. Estamos con Chepe, estamos con Chepe. Pero pues me gustan más los ideales de aquel, ¿o no? En la democracia, ¿o no? Sí. On est sur la rivière de, de Jicaltepet. Wicho, lo nos vemos. Eh, dans une maison qui appartenait à la famille Bourillon. C'était la boutique de la ville pendant la colonie française. Et c'est une maison qui s'était détruite à cause de l'ouragan et des problèmes de la rivière qui monte, qui descend. Et après la rivière monte et provoque que ça tombe. Ils sont arrivés dans cette rivière en 1833. Et Stéphane Guénot avec 90 familles, 90 personnes, ils sont arrivés pour s'installer ici à Jicalte. Donc imagine-toi la végétation, la chaleur, les problèmes de santé, les maladies, les mosquitos. Imagine-toi les problèmes qu'ils ont eu les Français quand ils ont quitté la France avec le froid et venir ici pour avoir une température de 40 degrés et l'humidité. Donc c'est une chose qu'on doit admirer et apprécier de toute cette aventure. C'est une aventure assez particulière parce que c'est trois mois de bateau pour arriver du Havre à Veracruz. Et il euh, y a de multiples aventures, il y en a qui meurent avant d'arriver. Il y a aussi des dépressions chez, chez les gens, sans doute, qui devaient penser que c'était extraordinaire. Et puis la réalité, elle est arrivée petit à petit. On compte 600 personnes, euh, et même plus, qui, qui s'installeront le long du fleuve. Et tout d'un coup, ce terrain, c'était Birge, donc il a eu un personnage qui s'appelait Raphaël Martinez de la Torre, qui achetait le terrain de l'autre côté de la rivière. Et comme ça, les Français, ils ont quitté Jicaltepet. Et aussi, il ne faut pas oublier le problème de Maximilien de Habsbourg et l'Empire de Napoléon. Donc, tout ce mélange a provoqué que les la plupart des Français ils sont quittés Jicaltepec pour s'installer de l'autre côté de la rivière. Celui qui part de son pays et qui arrive quand même pendant un certain temps à reconstituer la communauté villageoise puisque la majorité 
des gens, des émigrants venaient de Champlit. Les gens sont partis avec euh, plusieurs traditions qui ont tenu le coup à travers le temps. Este pueblo es muy especial porque aquí tenemos la danza de Francia y de San Rafael. Pedacito de mi estado, estado de Veracruz, San Rafael está formado por obra y gracia de Dios, por su gente con cultura de francés y mexicano. De hecho, hasta me dijo que por qué no voy para allá. O en los parques. En las centrales. O en las centrales también hay. Je m'aime beaucoup la langue, même que je ne la parlais pas. Quand il y avait des Français qui venaient aussi au supermarché, moi j'attendais et j'essayais de, de rester proche pour savoir qu ce qu'ils disaient. Parce que moi je comprenais très bien la langue, mais je ne la parlais pas. ¿Qué más puede, puede, queda de, de, de Francia, pues? Guardamos algo de, de las cosas de comida que las hemos ido a, a aprendiendo a, a mezclar. Por ejemplo, un rotí que le agregamos plátano y es muy bueno, parecido, pero lo, lo hacemos de, a nuestra manera aquí. Esto también, ¿qué otras cosas? Lo, las gofras, ese día, las gofras, gofras también. la cancoyot y, se hace y también se fusiona con México porque le ponemos plátano, <risa> a todo le ponemos plátano. De las tradiciones es el vino, bueno nosotros le decimos vino de naranja. Y esa tradición, bueno pues esa me la enseñó él porque pues a él se la enseñaron mis abuelos y a nosotros no, nos no nació la inquietud de querer de elaborar, retomar. de retomarlo y querer elaborar el, el uh -huh. licor de naranja. Entonces, pues, ya con los conocimientos de ellos, de mis tíos y de mi papá, pues ya empezamos a, a hacerlo. O sea, el, 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 el término o el nombre de vino se quedó porque se transmitió. Ellos lo trajeron, dijeron, vino, vamos a hacer vino, como lo conocían allá, y pues... Aquí todos tomamos el término de vino, aunque, aunque, sea, aunque sea licor, por el alcohol. Pero... Se festeja también el 14 de julio, que era una fiesta aquí inolvidable, con un desfile de banderas de todas las naciones, de toda, cada quien portaba. Y en la noche había un baile, pero con orquestas de México. Eso ya se perdió, ya a estas fechas ya, ya no existe. 
ya no es en colonia, este momento, ya ¿no? es San Rafael y era la colonia de los franceses, pero pues ya se ha perdido eso de la colonia ya. Puede ser que hasta 1930, 40 todavía era colonia francesa. Sí, ya no sí. se dice la colonia francesa, ya es San Rafael. Uh -huh. El idioma ya se va perdiendo, pero tratamos de, de que todavía hay personas que hablan francés. Hay lugares, por ejemplo, de italianos, aquí en Chipilo, en donde hablan, a, todos hablan el, el italiano, pero aquí no sé si será porque es más grande, Chipilo es chiquito. Y a causa de que este, todos los, los franceses de aquí han emigrado a toda la república, entonces se van a otros lados y se va perdiendo todo. Los hijos pues se van y ya, se, se van y pierden completamente el digamos el amor por San Rafael. El amor o el preguntar o el ya se vuelven interesarse. Y como que también mucha falta la tenemos nosotros. Pero los niños no quieren hablarse en francés. Todo va cambiando. Sí. Así es, Aida. Todo va cambiando. Y si es que quieren viajar a Fran Francia, no van a saber que existe porque se perdió la cultura. Muy rápido, hemos la historia de San Rafael siempre contándolas a las nuevas generaciones o a las personas que vienen de otros, de otros lugares de aquí de México y representando siempre San Rafael como, como una hermandad entre Champlit y San Rafael. Enseñando a nuestros futuros hijos el idioma y la importancia de mantener culturas porque eso es lo que distingue a los pueblos o ciudades. Y si los hijos la mantienen y sus hijos de los hijos no la quieren seguir manteniendo, pues se acaba y ya, y ya, uh, salió.